ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ വിചാരിക്കുകയാണ് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം കാരണം എനിക്കിവിടെ വ്യൂവേഴ്സിന് എത്ര പേര് കണ്ടു എന്നും എത്ര അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ടൈം എത്ര നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസ് മാത്രമേ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പഠിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവൂ അടുത്ത മൂന്ന് ക്ലാസ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ആരും നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് പേർക്കകത്തുള്ളവർ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല പഠിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഫീസ് നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് എന്ത് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിൽ ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടു പഠിച്ചു കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണല്ലോ കാശ് തന്നത് അപ്പൊ കണ്ടു കേട്ടു പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു ചോയ്സ് ഉള്ളു ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം പഠിക്കാൻ താല്പര്യം അതായത് ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുക പരീക്ഷ പോയി എഴുതേണ്ട നിങ്ങളാണ് ഞാനല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതി പാസ്സായതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് പോയി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി അത്രയും ഒരു സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈം കാണണമെന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുമോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുമോ അപ്പൊ കേൾക്കാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മുമ്പ് എപ്പോഴും വായിച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും കേൾക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കുക നോക്കിയാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പഠിക്കുക അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു ബ്ലഡിന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പ്ലാസ്മ എന്താണ് അതിലുള്ള സെല്ലുകൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നു പ്ലാസ്മയിലുള്ള പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസും അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഡെലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ബോൺ മാരയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വലിയ ബോണുകളായിട്ടുള്ള സ്റ്റേണം ഫീമർ ഹ്യൂമറസ് ഇതുപോലെയുള്ള ബോണുകളിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ മെഡുലറി ക്യാവിറ്റിക്കകത്തുള്ള ബോൺ മാരയിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നും ഹൈമോപോയറ്റിക് സെല്ലിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ പിക്ചർ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എർത്രോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതെന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്താണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഓളർ റെഡി ടു സ്റ്റഡി നൗ സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എർത്രോസൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എർത്രോസൈറ്റ് എർത്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് അല്ലെ റെറ്റിക്കുലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് ആണ് എന്തായി മാറുന്നത് എർത്രോസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എർത്രോസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും
ബൈകോൺകേവ് ആണ് എന്താണ് ബൈകോൺകേവ് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കോൺകേവ് ഷേപ്പും അല്ലെ ലെൻസും കോൺവെക്സ് ലെൻസും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് കോൺകേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും വരുന്ന ഏറ്റവും പഠിച്ചല്ലേ പിക്ചർ കറക്റ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഏകദേശം കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തു അപ്പൊ ഇതിൽ കോൺകേവ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കോൺകേവ് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഓരോ ഡിപ്രഷൻസ് എന്നുവെച്ച ഒരു കുഴിവ് അവിടെ കാണാം ഒരു കേർഡ് പോർഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നു ബൈ കോൺകേവ് ആണ് രണ്ട് കോൺകേവ് സർഫസുകൾ ഈ ആർ ബി സിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുക ആർ ബി സി എർത്രോസൈഡ്സ് റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാറാണ് ബൈ കോൺകേവ് ആണ് എന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ബോഡീസ് മീൻ ബൈ എന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്നോ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കകത്തും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ പക്ഷെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സെല്ലാണല്ലോ നമ്മുടെ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്നാൽ എന്താ നമ്മുടെ എർത്രോസെല്ല ആർ ബി സിയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ന്യൂക്ലിയസ്റ്റഡ് എന്ന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാതായത് വെച്ചാൽ ഇത് പൊറോ എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇത് ഫോം ചെയ്ത് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേജില് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് സ്ക്യൂസ് ആവുകയും ഇതിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എക്സ്പെൽ ഔട്ട് ആവുകയും മീൻസ് പുറം തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഒരു മെച്ചുറേഷന്റെ സമയത്ത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് അവിടെ എക്സ്പെൽ അവിടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസില് ആർ ബി സിയില് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സിയില് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഒരേ ഒരു സെല്ലിന് മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തത് ബ്ലഡ് സെൽസില് ഏതാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സി ആണ് സർക്കുലർ ബൈകോൺഗേവ് എന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പോയിട്ട് വേണം വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അഞ്ച് മാത്രം ചോദിക്കാം ഇറ്റ് സൈസ് അതിന് എന്റെ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ സെല്ലിന്റെ സൈസ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് സെവൻ മൈക്രോൺ മീറ്റർ മൈക്രോൺ മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് മൈക്രോൺ മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പൊ സെവൻ മൈക്രോൺ മീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് സെൻട്രൽ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നീളത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിയിൽ എത്രയാണ് ഈ സെവൻ മൈക്രോൺ മീറ്റർ എന്നാൽ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കട്ടി അല്ലേ കട്ടി കഹന അതാണ് പറയുന്നത് എന്താ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോൺ മീറ്റർ ടു ഇത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോൺ മീറ്റർ തിക്നെസ് അത് രണ്ട് വേർഡ്സ് കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം ഡയമീറ്റർ സെവൻ മൈക്രോൺ മീറ്ററും തിക്നെസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോൺ മീറ്ററും ഇതും ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എർത്രോസൈറ്റിന്റെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അനാട്ടമിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും എന്താണ് എത്ര എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നോർമലി എർത്രോസൈറ്റ് കാണുന്നത് എത്രയാണ് കാണുന്നത് അത് ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്ററാണ് പറയുന്ന അതായത് എം എം ക്യൂബിലാണ് അതാണ് മിനി ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബിലാണ് യൂണിറ്റ് പറയുക അത് ഏകദേശം ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു അത് ഈ ഒരു വേ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചില ബുക്കുകളിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഫൈവ് സിക്സ് ആ ഒരു റേഞ്ച് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ആർ ബി സി പെർ ക്യൂബിക് എം എം ക്യൂബ് അതായത് എം എം ക്യൂബിൽ ഒരു എം എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളിൽ എത്ര എത്ര ആർ ബി സി കാണും ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ മില്യൺ ആർ ബി സിസ് കാണുന്നു ഇൻ അഡൽറ്റ് മെയിൽ ഇത് അഡൽറ്റ് മെയിൽ കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്ക ആണുങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിൽ ആർ ബി സിയുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഓക്കെ സെയിം ഏജിലുള്ള സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ബ്ലഡ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അഡൽറ്റ് മെയിലിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അഡൽറ്റ് മെയിലിന്റെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ എണ്ണം
ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുഷ് കാലം അല്ലെ അതായത് നശിച്ചു പോകാതെ എത്ര കാലം വരെ ആർ ബി സി നിലകൊള്ളും എത്ര കാലം വരെ ജീവൻ ഉണ്ടാവും അത് നോർമലി ഫങ്ഷൻ ഗെയിൻ അത് ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുക അവരുടെ എർത്രോസൈറ്റിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എർത്രോസൈറ്റിന് മൂന്ന് പേരുണ്ട് എർത്രോസൈറ്റ് ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസ് പ്ലേസ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ സർക്കുലർ ആണ് ബൈ കോൺകേവ് ആണ് എ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ദേ ഡോട്ട് ദർ ഇസ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി എന്റെ തിക്നസും ഡയമീറ്ററും പറയാം സർക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈക്രോൺ മീറ്ററും തിക്നസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോൺ മീറ്ററുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ എണ്ണമാണ് നോർമൽ ബ്ലഡിൽ മെയിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം മെയിൽ ഹാവ് മോർ ആർ ബി സി ദാൻ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം നോർമലി അഡൽറ്റ് മെയിലിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ പെർ എം ക്യൂബ് ആണ് ആർ ബി സി അടുത്ത് ഫീമെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ആണ് ഇത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈഫ് സ്പാൻ ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആണ് എന്നെക്കാൾ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ഒരു സെല്ലും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഇല്ല എത്രോസൈറ്റ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം വരെ ജീവൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആർ ബി എസ് സി പറയുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പറയണം നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹീം മോളിക്യൂളും കാണും ഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളും കാണും ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിന് പേര് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നാണ് ഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ അയൺ ഓട്ട് ഓക്കെ അയൺ ആണ് ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന മോളിക്യൂളാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആർ ബി സിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ബ്ലഡിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നാല് ഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും നാല് ഹീമു മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അയൺ അയൺ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അതും കൺവേർട്ട് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഫീമെയിലിൽ നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് ആണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാകും അഡൽറ്റിനാകുമ്പോൾ അത് എത്രയാവും ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ആണ് ഗ്രാം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മെയിലിൽ ഉണ്ടാകുക അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് ഗ്രാമിന്റെ ഓരോ ഏജിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ജെൻഡറിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിലിന് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീനും മെയിലിന് ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഗ്രാം ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് ഇത്ര നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ എർത്രോസൈറ്റിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെം സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെമിറ്റോപോയറ്റിക് സെല്ലിൽ നിന്നും ഈ ഒരു എർത്രോസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എർത്രോപോയിസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് ഈ പോയിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹീമോപോയിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഹീമോപോയിസസ് ബ്ലഡ് എർത്രോപോയിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഫോർമേഷൻ
മെച്ചൂർ അല്ലാതെയുള്ള വളരെ സ്റ്റെം സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ ബോൺമാരയിലുള്ളത് ആ സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെച്യൂർ ആവണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർ ബി സിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്രോസൈഡിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എർത്രോപോയിസിസ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്ക പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സെല്ല് നോക്കാം മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സെൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് പ്രോസസ് ദ സെൽ ഡിക്രീസസ് ഇൻ സൈസ് അതായത് വലിയ സെല്ലായിരിക്കും അതായത് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റീം സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വലിയ സെൽസ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചെറുതാകും ആൻഡ് ലൂസ് സെയ്ഡ്സ് നോക്കുക എങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയ സെല്ല് ചെറുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് പുറന്തള്ളപ്പെടും പുറത്തോട്ട് പോകും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇതിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പുറത്തോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലൂസ് ഇറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായോ ആർ ബി സിക്ക് എന്തില്ല ആർ ബി സിക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല കാരണം അത് സ്റ്റെം സെൽസ് ആയിരുന്നപ്പോ ബോൺമാരയിലുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് സെൽസ് ആയിരുന്നപ്പോ അവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സെല്ല് എർക്രോസൈറ്റായി മാറാൻ വേണ്ടി മെച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആ സെല്ലിന്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ആവുകയും അതിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും clear ayo these changes depend on a number of factors especially the presence of vitamin b12 and folic acid your maturation and expulsion of nucleus sambhavikkunnathinu oru vaadu factors sahayikkunnathu pradhana pettadana nammude vitamin b12 inde presence um folic acid inde presence um നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കും ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് എർത്രോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ഇസ് നീഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽ ആൻഡ് ഫോളിക് ആസിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ വിറ്റാമിൻസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എർത്രോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫോ വിറ്റാമിൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ എർത്രോപോയിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽ ആൻഡ് ദ ഫോളിക് These are present in sufficient quantity in a normal diet containing. What kind of diet is it? What kind of diet is it? What kind of diet is it? Dietary product, meat, green leafy vegetables, green vegetables. Dietary products, palupanangal, meat, mamsaharangal, green vegetables. These two vitamins are in vitamin B12 and folic acid. If the diet contain more than is needed, they are stored in liver. If we have a whole continuous side, we have a cell in the erythrocyte, we have a diet, we have a RBC and a diet, we have a diet, we have a vitamin B12 and folic acid. If we have a lot of vitamin B12 and folic acid, we have an adequate amount of vitamin B12 and folic acid. If we have a lot of folic acid, it will be stored in the liver. Liver will be stored in the liver. Liver will be stored in the liver. Absorption of vitamin B12 depends on glycoprotein called intrinsic factor secreted by parietal cells in gastric glands. That is why the stomach is in the gastric glands. Parietal cells are in the cell. Parietal cells are in the cell. That cell is secreted in the intrinsic factor in the glycoprotein. Intrinsic factor. That is very important. The digestive system is in the cell. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാ ഈ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇൻട്രൻസി ഫാക്ടർ ഇറ്റ്സ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലുള്ള വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് നമുക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഇൻട്രൻസി ഫാക്ടർ വേണം ഈ ഇൻട്രൻസി ഫാക്ടർ ആരാണ് സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള പെരൈറ്റൽ സെൽസ് ആണ് Okay, together they form intrinsic factor vitamin B12 complex. During its passage through the intestine, the bound vitamin is protected from enzymatic digestion and is absorbed in the terminal ilia. Okay, and then we have to take the vitamin B12 in our stomach. We have to take the stomach to the intrinsic factor in our stomach. We have to take the small intestine to the ilia. We have to take the vitamin B12 in our stomach. അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ എർത്രോസൈറ്റ് മെച്ചുറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ലാർജ് സ്റ്റോർസ് ഇൻ ലിവർ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോർ ഇൻ ലിവർ ഓക്കെ അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും വിറ്റ് ബി ട്വൽ ലിവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് ഇസ്
signs of deficiency are apparent with a few months deficiency of either vitamin B12 and folic acid leads to impaired cell production. And the folic acid is absorbed in the duodenum, jejunum, small intestine, and breast product is part of the duodenum, jejunum, folic acid absorbed in the blood. And the blood is absorbed in the red blood cells production, erythrocytes production is high. If there is any problem with the stomach and it is not secreting intrinsic factor, suppose, okay, in the lower surgery, the stomach in a carino, in the edo, abdante, parietal cells, in the lavish and sonal intrinsic factor secreted chain in lying. Number red cells production, red blood cell production, and erythrocyte in the production, and the Hanigan and my bath chip caranam. Vitamin B12 adanya ahaaran dalam kita kait cairan, atau blood di luar tak absorb, ahaan bilah karena orang ini dalam si faktor illa ada dalam. Okay, clear aja. Ada orang dalam cuma kini importance, ada orang dalam erythrocyte ini cuma kini dalam role yang dalam jual ni dah. Apa dalam maturation of cell ni orang mau, itra matra dengan maturation of cell ni dia mesti first maturation ni baru ini mau. Pluripotent stem cells, selang itu bond marrow stem cells itu mana? Adik itu yang no, adik pro erythroblast jai, reticulocyte jai, adik yang erythrocyte jai mature al. Ini maturation stage ni, an maturation of cell ni. Ibu ni entah sama begini ni je. The cell decreases in size and it loses its nucleus. Sebenarnya size dia decrease al game, adik ni mana nucleus nashta pada ni je. Ini ni dah. Ia orang proses nakkan, sahaja kita vitamin B12 dan folik asid itu ada dalam diet. Itu dalam kita dalam normal diet itu dalam kita itu nampak. Awas itu kalau kurang dalam lada liver lada store je dalam ni ada. Ini vitamin B12 ini absorption aku cerita. Gastric gland itu lada parietal cell sana intrinsic factor produce ini. Ini intrinsic factor yang kita ini nak hari itu lada dalam vitamin B12 ini. Orang itu kompleks, entrance itu faktor vitamin B12 itu kompleks itu ubi kita licce, nama kita sendiri itu lalu absorb bahagian blood di lalat kita, maaf sih anda semua yang usia ini, baki ulah dari liver itu store ini je, ini absorb je ini dalam small intestine ini, ilia mana lupa, ada orang pun word word tu sih nana, ilia tu lah anda je ini dalam vitamin B12 absorb ini, okay, next one folic acid. Folic acid absorb ini dalam small intestine lalu lah diod nanti lem jejin nanti lem mana directly blood di lalat juga blood lavish yang sana blood cells production ni use ni ciri no if there is any deficiency in vitamin B12 or folic acid it will impair the protection of red blood cells itu adalah maturation of cell lah tu kalau ada tu kuda lama ni just cerita apa jenis ni stages tu adunya first stage ni apa ni terima ni tu next tu second stage tu formation of hemoglobin Hemoglobin adalah organ yang mana hemoglobin yang already pernah ni, it's a complex protein. Itu protein atau complex protein. Ia adalah ini adalah dua bahagian. Ia adalah globin yang mana ada ion, globin yang mana ada bahagian yang mana, baru hemoglobin yang mana ada bahagian yang mana. Globin yang mana pernah ini adalah protein. Ion adalah hem, hem yang mana itu adalah ion. Ia adalah dua bahagian yang berbeza. Ia adalah hemoglobin yang mana, alangkah HB yang mana pernah ini pada waktu itu. Okay, ini apa dia? Anak dah alam itu, red bond marrow lah. Kita macam cuma na majel lah, bond marrow bilah ane itu undal. Hemoglobin in mature erythrocytes combines with the oxygen to form oxyhemoglobin. Kita macam first stage lah, maturation of cell lah, mature aye erythrocyte le. Ini hemoglobin attach ini, ini beri kita macam macam oxygen ni bagi cukup untuk pogan. Bendi. Ingane oxygen hemoglobin, nama dia RBC macam attach ini beri ane blood ni itu kalau anda alam itu red color undal. In this way, bulk of oxygen absorbed from the lungs and it is transported around the body to maintain continuous oxygen supply to ox all cells. And in this way, hemoglobin oxygen is in the lungs and in the lungs and in the gas exchange. And in the oxygen signature, we have blood. Hemoglobin is in the process of attaching. And we have to make the blood to the body. And we have to make the blood to the body. And we have to make the blood. Oksigen pun tu kudu kuriem cie. Aduh boleh dene. Oksigen matra mana hemoglobin bagi kita tu? Alah, hemoglobin. Padahal ceria lah. Oksigen mana ni? Adikga mai tu bagi cium tu bohong. Enal, mana ni korak cahala bil ceria lah. Mana ni carbon dioxide ni tu boleh bagi kita. Bagi cium transporti. Enggan ni nama kita. Ceria itu lola pala pala sel ni kalau ni nampak ada waste product ni tu lola carbon dioxide ni bagi cium kondo hemoglobin ni tu. Plus carbon dioxide form tu karboksi hemoglobin ni, aduh tu dicek lungs sila kondo boi expel je. 
ലങ്സിൽ അവിടെ ഗ്യാസ് എക്സൈസ് അതായത് അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പുറത്തോട്ട് കളരി തിരിച്ചു വരും ഇനി ഇനി ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നാല് അയൺ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ എത്ര അയൺ കാണുന്നുണ്ട് നാല് അയൺ ഈച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ കണ്ടേ ഫോർ ആറ്റംസ് ഓഫ് അയോൺ ഈച്ച് ആറ്റം ക്യാൻ ക്യാരി വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് എത്ര ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് വഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് നാല് ഹീമുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിന് വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനകത്തുണ്ട് ഒരു ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഹീമുണ്ട് ഓരോ ഹീമിനും ഓരോ ഓക്സിജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നാല് ഹീമോ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സെറ്റ് ബി സാറ്റുറേറ്റ് പിന്നെ ഓൾ സെറ്റ് അത് ഓക്കെ ഇത്രയും പറയാം അതായത് ഈ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ശരീരം ബ്ലഡിലുള്ള എല്ലാ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ഓക്സി മെറ്ററിയിലൂടെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സാറ്റുറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് അതായത് എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ ആർ ബി സിയിലും ഉള്ള എല്ലാ ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാറ്റുറേഷൻ നയൻറ്റി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അത് കുറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് കുറയുമ്പോഴാണ് സാറ്റുറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റിയും എയ്റ്റി ഫൈവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയത് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എർത്രോപോയിസ് ദിസ് ആർ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എർത്രോപോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്രോസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേജിലൂടെ ഉണ്ടായ എർത്രോസൈറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓൺലി വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അതായത് നശിക്കും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എർത്രോസൈറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചുരുക്കിയോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനോ അഞ്ചു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എത്രോസൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എത്രോസൈറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓർ ഹീമോലൈസിസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് എർത്രോസൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് ലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ഡാമേജ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹീമോലൈസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സെല്ല് ലൈസിസ് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റെസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എർത്രോസൈറ്റ്സ് ഇത് നടത്തുന്ന സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലായിട്ടുള്ള റെട്ടിക്കുലോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലോ എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ മെനി ടിഷ്യൂസ് ബട്ട് ദ മെയിൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഹീമോലൈസിസ് ആർ സ്പ്ലീൻ എവിടെയാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എർത്രോസൈറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് സ്പ്ലീനിലും ബോൺമാരോയിലും ലിവറിലുമാണ് ഈ എർത്രോസൈറ്റ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോലൈസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എർത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ എർത്രോസൈറ്റ്സ് വിൽ ബി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എങ്ങനെ നശിച്ചു പോകും ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹീമോലൈസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ഫാഗോസൈറ്റിക് റെൻറ്റിക്കുലോ എൻഡോപ്ലാസ് സോറി എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കില്ല പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കും പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലീനിലും ബോൺമാരോയിലും ലിവറിലുമാണ് ഹീമോലൈസിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്പ്ലീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഗ്രാവിയാഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർ ബി സിയുടെ ഗ്രേവിയാഡ് എന്നാണ് ഗ്രേവിയാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശ്മശാനം അല്ലെ ശ്മശാനം അതായത് ആർ ബി സി നശിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലെയിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് എർത്രോസൈറ്റ് എന്നൊക്കെ സ്പ്ലെയിനെ പറയുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എർത്രോസൈറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന
നമ്മുടെ നാല് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വീതം ഓരോ ആർ ബി സി നിന്ന് അവിടെ പുറന്തള്ളപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് അയൺ മോളിക്യൂൾസും എന്ത് ചെയ്യും നാല് അയൺ മോളിക്യൂൾസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അത് പുറത്ത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയല്ല അത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോൺ മാരയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അടുത്ത് പുതിയ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ക്ലിയർ ആയോ അതിവിടെ സൈക്കിളായിട്ട് നശിക്കുന്ന എർത്രോസൈക്കിളുള്ള അയൺ തിരിച്ച് ബോൺ മാരയിൽ പോയി അവിടെ പുതിയ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ഹീമോലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്രോസൈറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിന് ഗ്ലോബിൻ അല്ലെ അത് നശിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ബിലി വേർഡിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബിലി വേർഡിൻ ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്രോസൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബിൻ പാർട്ടിൽ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബിലി വേർഡിൻ ബിലി വേർഡിൻ ഉണ്ടാകും ഈ ബലി വേർഡിൻ ആദ്യം ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ചേഞ്ച് ആയി ബിലി റൂബിൻ ആയിട്ട് ിൽ ബിലി റൂബിൻ ആയിട്ട് മാറി അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലിവറിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലിവറിലൂടെ ബൈലിലൂടെ ബൈലിലൂടെ അത് എക്സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഇവിടെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് പറയാൻ പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ യൂറിനിലൂടെയും മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ബിലി വിൻ ബിലി റൂബിൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ലിവറിലൂടെ ബൈലിലൂടെ ബൈൽ സെക്രീഷൻ അറിയാലോ ഗാൽ ബ്ലാഡറിലൂടെ വരുന്ന ബൈൽ സെക്രീഷൻ ആ ബൈലിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്ത് അതിലൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് ആ ബ്ലഡിലൂടെ എന്തോ ബിലിയർ റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ യൂറിലൂടെയും നമ്മുടെ സ്റ്റൂളിലൂടെയും മോഷൻ സ്റ്റൂളിലൂടെയും രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്താണ് പുറത്ത് പോകുന്നത് ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൂളിനും യൂറിനും എന്ത് കളർ വരുന്നത് യെല്ലോ കളർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിലി റൂമിൽ ബിലി റൂമിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ച് ആ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് യൂറിനും സ്റ്റൂളിനും യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എത്രോസെൻസ് പറയാം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആർ ബി സി നശിക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിമോലൈസിസ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സ്പ്ലീനിലും ബോൺമാരലിലും ലിവറിലുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്പ്ലീനിലാണ് ഇങ്ങനെ ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള അയൺ പാട്ട് തിരിച്ച് ബോൺമാരലിലോട്ട് പോവുകയും അടുത്ത പുതിയ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പ്രോട്ടീൻ പവർ പാർട്ട് എന്തായി മാറും അവിടെ ബിലി വേർഡിനായി മാറുകയും ഈ ബിലി വേർഡിൻ പിന്നീട് അത് ബിലി റൂബിനായി മാറി യെല്ലോ പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിലി റൂബിനായിട്ട് മാറി ഇത് ലിവറിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് ബൈബായിലൂടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് യൂറിലൂടെയും സ്റ്റൂളിലൂടെയും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അത് ഏതൊക്കെ ഫോമിലാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതെന്നുള്ളത് കാര്യം അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ലൈഡിൽ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അതായത് മീൻസ് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്നൊന്ന് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആർ ബി സി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ ആർ ബി സി നശിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അയൺ മോളിക്യൂളും ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിലി വേർഡിനും ഉണ്ട് അയൺ മോളിക്യൂൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ലിവറിലും ലിവറിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ബോണിലും പോയി തിരിച്ചടുത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ബിലി വേർഡിൻ ബിലി റൂബിനായി ആ ബിലി റൂബിൻ ലിവറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഗാൽബ്രാഡർ വഴിയിലും ബൈലിലൂടെ ബിലി റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈലിന്റെ അകത്തോട്ട് റിലീസ് ആവുകയും അവിടെ നിന്ന് അത് രണ്ട് ഫോം ആകും യൂറോബിലിനായി യൂറോബിലിനോജൻ എന്നുള്ള ഫോമിലും ആകും സ്റ്റെർക്കോബിലിനും എന്നുള്ള രണ്ട് ഫോമിലാകും യൂറോബിലിനോജൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അത് കിഡ്നിയിലോട്ട് പോയി യൂറിൻ വഴി പുറത്തു പോകും യൂറോബിലിൻ എന്നുള്ള പേര് ിൻ നമ്മുടെ പീസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂൾ വഴി പുറത്ത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബില്ലി റൂബിന് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എവിടെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സ്പ്ലീനിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്പ്ലീനിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അയൺ പാർട്ടും റിലീസ് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ
സെക്രീൻ അതായത് ഗ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂൾ വഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ രണ്ട് യൂറിനും സ്റ്റൂളിനുള്ള നിറം കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി വളരെ ചുരുക്കി പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാചകത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് വായിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോർഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആകും ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലോബിൻ അത് അന്നോ ആസിഡായി മാറി അത് ബ്രോക്കൺ ഇൻഡോമിനസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിയൂസ്ഡ് സെൻസ് അത് പ്രോട്ടീൻസ് അടുത്ത് അയൺ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അയൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അത് വീണ്ടും ബോണിൽ പോയി റീയൂസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത്രയും ചുരുക്കി ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയും ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തു തന്നെ ഓക്കെ ഇത്രയും ഒന്നും വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബിലി റൂബിൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ബിലി വേർഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബിലി റൂബിൻ ആകുന്നു അത് പിന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു യൂറോബിലിനോജൻ യൂറോബിലിനായിട്ട് യൂറിൻ വഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെർക്കോബിൽ എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഫീസിസ് വഴിയും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മിഷൻ പ്രോപ്പോയിസിന് രണ്ട് സ്റ്റേജും ഡിസ്ട്രക്ഷന്റെ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആകുന്നത് സംഭവിക്കുന്നു ആർ ബി സിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആർ ബി സി പറയണം അപ്പൊ ആർ ബി സി ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ഒരു എസ് എ ബ്ലഡ് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഒന്ന് പറ ഒന്നുകൂടി അത് സ്ലൈഡുകൾ കാണിക്കുകയാണേ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ലൂക്കോസൈറ്റ് ആണ് ലൂക്കോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന വേറൊരു പേര് ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്നാണ് വേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൈ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസ്കിൾസ് എന്നുള്ള പേര് ഇതിനുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോ സൈസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത ആർ ബി സി റെഡ് കളർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ലൂക്കോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കളർലെസ് ആണ് ദർ ഇസ് നോ കളർ ന്യൂക്ലിയർ ആണ് കാരണം എല്ലാ തരം ലൂക്കോസൈറ്റ്സിനകത്തും എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അമീബോയ് ആണ് കാരണം ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പദാർത്ഥത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പദാർത്ഥം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇതിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്താ അമീബോയിഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്താൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയും ഡ്യൂ ടു അമീ അമീബിസിഡൽ മൂവ്മെന്റ് അമീബിസിഡൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സെൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇതിനെ ചുറ്റി പിടിച്ച് എൻഗൾഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സ്ക്യൂസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഡയാപീഡിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ലൂക്കോസൈറ്റിന് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ഹാവ് ഡയാപീഡിസിസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു എൻഗൾഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എൻഗൾഫ് ദ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടു കിൽ ദ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാഗോസൈറ്റസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ലൂക്കോസൈറ്റിന് ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ സൈസ് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൂക്കോസൈറ്റിന്റെ സൈ പലതിനും ഓരോ 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 തരത്തിനും ഓരോ സൈസുകളായിരിക്കും പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ആവറേജ് റേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ലൂക്കോസൈറ്റിന്റെ സൈസ് അതിന്റെ ഒരു എണ്ണ ഒരു എം എം ക്യൂബില് എത്ര വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ബുക്കുകളിൽ നാലായിരം മുതൽ പതിനൊന്നായിരം വരെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലതിൽ അയ്യായിരം മുതൽ ഒൻപതിനായിരം വരെ അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ച് നാലായിരം മുതൽ പതിനൊന്നിനുള്ളിൽ ഉള്ള റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഡബ്ല്യു ബി സി ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ അടുത്തതിന്റെ ലൈഫ് സ
അതിനനുസരിച്ച് ഡബ്ല്യു ബി സി രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്നും എ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് എന്നും അതായത് ഗ്രാനുൽസ് ഉള്ള ഡബ്ല്യു ബി സി എ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്നും ഗ്രാനുൽസ് ഇല്ലാത്ത ഡബ്ല്യു ബി സി എ ഗ്രാൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആബ്സെന്റ് എന്ന മൊത്തം ഓക്കെ ആബ്സെന്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഗ്രാനുലോസ് അതുകൊണ്ട് എ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് കോമൺ ഇൻട്രപ്രക്ഷൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ത് പേര് കളർലെസ് ആണ് ക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഫാഗോസൈറ്റ് സെല്ലാണ് സൈസ് എയ്റ്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് മൈക്രോൺ മീറ്റർ ആണ് നോർമൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ആൻഡ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലി വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ബ്ലഡ് വോളിയം ഇത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് സൈറ്റ് ടൈപ്സ് നോക്കാം ഡബ്ല്യു ബി സി മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ് ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ ക്ലിയർ എ ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാനുൽസ് ഇല്ലാത്തതാണ് രണ്ടെണ്ണം ലിംഫോസൈറ്റും മോണോസൈറ്റും ഓക്കെ ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി and mainly wbc divided into two types granulocytes and a granulocytes granulocytes again divided into three neutrophil eosinophil basophil a granulocyte divided into two monocyte and lymphocyte clear alle next one namukku idinde oro classification nokka adin granulocyte granulocyte inde perine mattoru peru kuda parayunnu granulocyte inde mattoru peru parayunnundu പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളി മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് ജൂറിംഗ് ദിയർ ഫോർമേഷൻ അതായത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് അതിനെന്ത് പറയുന്നു ഗ്രാനുലോസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഗ്രാനുലോ പോയിസസ് എന്ന് പറയുന്നു ദ ഫോളോ എ കോമൺ ലൈൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ മൈലോബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈലോസൈറ്റ് ആയി അത് പിന്നീട് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രോഫിലും ഇസ്നോഫിലും ബേസോഫില്ലും ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് മൈലോസൈറ്റ് ആയി അത് പിന്നെ ന്യൂട്രോഫിലും ഇസ്നോഫിലും ബേസോഫിലും ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും പ്രത്യേകത മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് കടക്കുന്നു മൾട്ടി ലോബ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് കേട്ടെ അതിന് മൾട്ടി ലോബ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേർ മെയിൻസ് ഡിഫറൻസ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഡൈസൈസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല അത് ഈ ഒരു പേര് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്നോഫില് ന്യൂട്രോഫിൽ എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഏത് തരം സ്റ്റെയിനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലാബിൽ അത് ഏത് സ്റ്റെയിനാണ് ഏത് ഡൈ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റെഡ് ആസിഡ് ഡൈ ആയിട്ടുള്ള ഇയോസിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇസ്നോഫിൽ ഓക്കെ ബേസോഫില്ല ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ബേസോഫില്ല അവിടെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂട്രോഫില്ല ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ രണ്ട് ഡൈയും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പർപ്പിൾ കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ന്യൂട്രോ എന്നുള്ള പേര് അതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണമെന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് മൈലോസൈറ്റ് ആയി അതിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായത് അത് എന്തുകൊണ്ടും പോളി മോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലോബ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദയർ സൈറ്റോബ്ലാസം ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും
clear ayalo endakeyana function neutrophils inde pore materials endengil endu keri kaiya adu nashipikka alagu nammude sharirathula waste materials ne remove iya adayad nammude sharirathil thanne ipo oro cellukal adinte kalavadi kaiyumbe endu cheyal life span kaiyumbe nashichu povu alle alleni cell debris irukku alle waste undu appo idu pole ulla kaaryangal endu cheyya adu nashipikkina function aanu neutrophil adu kondu thanne neutrophil ne endu function undu phagocytic function ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നേ എൻഗാൾഫ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രോഫിൽസിന് ഫാഗോസൈറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ദ ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ടു എനി ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ബൈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് റിലീസ് ബൈ ഡാമേജ് സെൽസ് കോൾഡ് കീമോടാക്സിസ് ഈ പേരൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടിയാൽ എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എഴുതുക സപ്പോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ ആരംഭിക്കുക ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ എന്തിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂട്രോഫിലിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഒരുപാടായി അവിടെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് കാരണം വരാൻ കാരണം എന്റെ ഇവിടുത്തെ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇവിടുത്തെ സെല്ല് എന്റെ കയ്യിലെ ഈ സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു മുറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയോ എന്തോ ചെയ്യും ആ ഡാമേജ് സെൽസ് ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഈ കീമോടാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീമോടാക്സിൻസ് ഈ കീമോടാക്സിൻസിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായി ബ്ലഡിൽ കൂടുതലായി ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കൂടുതലായി ന്യൂട്രോഫിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആ ഏരിയയിൽ കൂടുതലായി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും ദർ ആഫ്റ്റർ ദ എങ്കൾ ഫനിക്കിൽ ദ മൈക്രോബ്സ് ബൈ ഫാഗോസൈറ്റ് കാരണം അവിടെ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ മീൻസ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എനിക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഉടനെ അവിടെ ഓടി ഒരുപാട് ന്യൂട്രോഫിൽസ് അവിടെ എത്തുകയും അതിനെല്ലാം അവിടെ നശിപ്പിക്കുക ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിലെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിക്കുകയും ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്ന പസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുറിവുള്ളത് മുറിവ് ഉണ്ടായി രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഇങ്ങനെ പസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതിങ്ങനെ ഈ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇനി മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചുറിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് കൂടുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേണസ് എക്സസൈസ് അധികമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസിന്റെ അളവ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് തേർഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ അവസാന മാസങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസിന്റെ കൗണ്ട് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂട്രോഫിലിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ മേ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് മയക്കോഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ ഓസ്ഡോസിസ് ലുക്കീമിയ ഹെവി സ്മോക്കിംഗ് യൂസസ് ഓഫ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂട്രോഫിൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ഒരു ടൈപ്പാണ് ഫാഗോസൈറ്റിക് ആക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് സെല്ലാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ അധികമായിട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എൻട്രോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ കില്ല ചെയ്യാൻ എൻഗൾഫ് ചെയ്യാനും ഫാഗോസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ന്യൂട്രോഫിലിന് ഉള്ളത് പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ സ്റ്റേണസ് എക്സസൈസിന്റെ സമയത്തും ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിയിലും ന്യൂട്രോഫിൽസിന്റെ കൗണ്ട് കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട് ഇനി ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തോട് ഏരിയകളിൽ നമുക്കിവിടെ പസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ പസ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സെല്ലുകളെയും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഞാൻ ഈ
അതുതന്നെ ഒരു ന്യൂട്രോഫിലിന് എത്ര ബാക്ടീരിയ ഫാഗോസൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് ബാക്ടീരിയ വരെ ഒരു ന്യൂട്രോഫിലിന് ഫാഗോസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ന്യൂട്രോഫിലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ന്യൂട്രോഫിലിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഈസ്നോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് അതും എന്തോള കഴിവുണ്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഉള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ആക്റ്റീവ് ദാൻ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ന്യൂട്രോഫിൽസിനേക്കാളും വളരെ ആക്റ്റീവ് കുറവല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവലും കൂടുതലായിരുന്നു ഈസ്നോഫിൽസ് വളരെ ചെറിയ ഒരാളവിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ നാല് ശതമാനം എന്തേ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വളരെ ലെസ് ആക്റ്റീവും ആണ് എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരസൈറ്റ് വേംസ് പാരസൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വേംസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്നോഫിൽസ് അവിടെ കൂടുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ അതിൽ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഗ്രാന്യൂൾസിൽ ചില കെമിക്കൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫാഗോസൈറ്റ് പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അലർജിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ അവിടെ റിലീസ് ആക്കുകയും ആ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാടൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ഇൻഫാക്ഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈസ്നോഫിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ആക്റ്റീവ് ദ ന്യൂട്രോഫൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രാന്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്നോഫിലിന്റെ പുറത്ത് ഗ്രാന്യൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാന്യൂൾസുകളിൽ ചില ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാന്യൂൾസിനകത്തുള്ള ഈ കെമിക്കൽസ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇസ്നോഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് പറയാം വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രം ന്യൂട്രോഫിൽ എത്ര അളവായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു ന്യൂട്രോഫിൽ എന്നാൽ ഇസ്നോഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലി ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് മൈക്രോമീറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ സൈസ് യൂഷ്വലി ടു ലോങ്ഡ് ആണ് ഈസ്നോഫിലിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ോബ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ അലർജി റിയാക്ഷൻ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി പ്രോ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സുകളെ നശിപ്പിച്ച് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്നോഫിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ലെസ് ആക്റ്റീവ് ദൻ ന്യൂട്രോഫിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ബേസോഫിൽ ബേസോഫില്ലും വളരെ ചെറിയ അളവിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡബ്ല്യു ബിസി ആണ് ബേസോഫിൽ ഗ്രാനുലാർ ആണ് ഇതും എന്താണ് ഗ്രാനുലാർ ആണ് അലർജി റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ബേസോഫിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബേസോഫിലിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഗ്രാന്യൂൾസിൽ ഉള്ള കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാരിനും ഹിസ്റ്റമിനും ആണ് ഹെപ്പാരിൻ ഹിസ്റ്റമിൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹെപ്പാരിനും ഹിസ്റ്റമിൻ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് സെൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസോഫിൽ ആണ് യൂഷ്വലി ദ സ്റ്റിമുലസ് ദാറ്റ് ഗ്യാസസ് കോസസ് ബേസോഫിൽ ടു റിലീസ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇൻ ആൻ അലർജൻ ഓഫ് സം ടൈപ്പ് അത് എന്തെങ്കിലും അലർജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസോഫിലുള്ള ഹിസ്റ്റമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാരിനും അതിന്റെ ആവശ്യ ആവശ്യ ആൻസർ അലർജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹിസ്റ്റമിൻ ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഹെപ്പാരിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഹെപ്പാരിനും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ബേസോഫിലിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ബേസോഫിൽ പിന്നെ അതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ പഠിക്കാം വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ബേസോഫിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ്
പറയാത്തത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാത്തത് ബേസ് ഓഫ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇയർ അത് മതി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആൻഡ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെന്റേജ് അബിലിറ്റീസ് ആണ് ബേസ് ഓഫ് ഇല്ലെന്നും അത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സൈസ് എന്നും ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആണെന്നും ടൂ ലോബ് ആണെന്നും ഇതിന്റെ ഗ്രാന്യൂൾസിനകത്ത് ഹെപ്പാനും സിസ്റ്റമിനും കാണപ്പെടുന്നു എന്നും പഠിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ചുരുക്കി ഞാൻ ന്യൂട്രോഫിലിന്റെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈസ്ട്രോഫിലിന്റെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ബേസ് ഓഫിലിന്റെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് നോട്ട് ഞാൻ വേറെ തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് വായിച്ച് അതിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എഗ്രാൻലോ സൈറ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ എഗ്രാൻലോ സൈറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാം എഗ്രാൻലോ സൈറ്റും ക്ലോട്ടിങ്ങും പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോ